ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಈಗ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯವಾದಂತಹ ಆಮ್ಲ ಆಮ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಮತ್ತು ಲವಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಂತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯ ಆಮ್ಲಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಭೌತಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳ 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 ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ರೀ ಇದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಂ ಬೇರೆ ಒಂದು ಆ ಲೋಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲೋಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ವರ್ತಿಸ್ತವೆ ಅನ್ನೋದ ಪುನಃ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಆಮ್ಲವು ಆಮ್ಲವು ಲೋಹದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಹ್ಞೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಮ್ಲವು ಆಮ್ಲವು ಲೋಹದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದ ನಿಮಗೇನತಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಮ್ಲವು ಲೋಹದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸ್ತಾರೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಮ್ಲವು ಲೋಹದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಏನು ಉಂಟಾಗ್ತದ ಅದನ್ನೇನತಿ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದ ಆಮ್ಲವು ಲೋಹದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ನಮಗ ಲವಣ ಮತ್ತು ಲವಣ ಮತ್ತು ಲವಣ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲವಣ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದ ರೀ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮೀಕರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದ ರೀ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಏನೈತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ರೀ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೈತಿ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ ಟು ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದು ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಬೋದು ರೀ ಅಲ್ಲೇನತಿ ಆಮ್ಲಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾವು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಿ ಯಾವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೊರಸೂಸ್ತಾವ ಅನ್ನೋದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರೀ ಆಮ್ಲವು ಲೋಹದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಮ್ಲವು ಲೋಹದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಏನುಂಟಾಯ್ತು ರೀ ಲವಣ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದ ಅದನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂಲಕ ಏನತಿ ನಾವು ಬರೆಯೋಣ ರೀ ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಟು ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಇದೊಂದು ಆಮ್ಲ ಎಸ್ ಟು ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ ಟು ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಏನಾಗ್ತದ ಲೋಹದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸ್ತದ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲೋಹ ತೊಗೋಬೋದು ರೀ ಆದರೆ ಇರ್ತಿಕ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಿದೆ ರೀ ಇರ್ತಿಕ ಎಷ್ಟಿಕ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಲೋಹನ ತೊಗೋದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ರೀ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಪಿ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಎ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ರೀ ಫೆರಸ್ ಈ ಫೆರಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಸ್ ಟು ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸ್ತದೆ ರೀ ಇಂಥ ಫೆರಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ದಾಗ ಏನೈತಿ ಅಸಿಡನ್ನು ಹಾಕ್ತದ ರೀ ಅಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಸ್ ಟು ಎಸ್ ಓ ಫೋರನ್ನು ಹಾಕ್ತೀರಿ ಎಸ್ ಟು ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಸಣ್ಣ ಲೋಹದ ತುಂಡನ್ನು ಅಥವಾ ಲೋಹದ ಚೂರನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಇವೆರಡೂ ವರ್ತಿಸಿದ ನಂತರ ಸಣ್ಣ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ ಹೊರಗಡೆ ಈ ಬಬಲ್ಸ್ಗೆ ಬಬಲ್ಸ್ದೊಳಗೆ ಯಾವ ಶಿ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗ್ತದಂದ್ರೆ ಅದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ ಅದನ್ನೇನತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗದ ಚಿತ್ರಣವೂ ಇದೆ ರೀ ಸಾರರಿಕ್ತ
FeSO4 ಇತ್ತ ಹೆಸರಿನ ಲವಣ ಇದಕ್ಕೆ ಲವಣ ಅನ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ಬಹುದು ರೈ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವು ಎರಡು ವರ್ತಿಸಿದ ನಂತರ ಕೂಡಿದ ನಂತರ ಇದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಉಂಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತಹ ಶೇಷ ಏನಾಗಿರ್ತದ ಇದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿರ್ತದರೆ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಹಳ ಹಗರಿರುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ವೇಟ್ಲೆಸ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದೇನಾಗ್ತದ ಆವಿಯಾಗಿ ಹೊರ ಸೂಸ್ತದರಿ ಇದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆಮ್ಲವು ಲೋಹದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಯಾವ ಅನಿಲ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಂದ್ರೆ ರೀ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ರೀ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೈತಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ರೀ ಇದು ಒನ್ ಒಂದನೇ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಆಮ್ಲವು ಲೋಹದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಲವಣ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತವಂತ ಇದು ಒಂದೇ ಗುಣ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂತ್ರ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಮ್ಲಗಳು ಲೋಹದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಏನುಂಟಾಗ್ತವೆ ರೀ ಲವಣ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತವೆ ರೀ ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಏನಂತಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಪ್ ಟು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳೋಣಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಅಥವಾ ಮೂರು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬರಲೇಬೇಕು ರೀ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಮ್ಲವು ದ ಎರಡನೇ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಆಮ್ಲವು 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 ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಆಮ್ಲವು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಏನು ಉಂಟಾಗ್ತದ ರೀ ಇಲ್ಲೇನತಿ ಆಮ್ಲವು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಿ ಎಸ್ ಕೆ ಎಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು ರೀ ಪಿ ಎಸ್ ಕೆ ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಆಮ್ಲ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಯಾವುದಂತ ಕೇಳ್ರ ಏನೇ ಹೋಚಿ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಎರಡು ವರ್ತಿಸಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಏನು ಉಂಟಾಗ್ತದ ಅಂತ ನೋಡೋಣ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆಮ್ಲವು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಲವಣ ಮತ್ತು ಲವಣ ಮತ್ತು ನೀರು ಉಂಟಾಗ್ತದ ನೀರು ಉಂಟಾಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರೀ ಇದು ಎರಡನೇ ಗುಣಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಯಾಕಂದರೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಲವಣ ಮತ್ತು ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರೆದು ತಟಸ್ಥೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ತಟಸ್ಥೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ತಟಸ್ಥೀಕರಣ ಎಂದರೇನು ತಟಸ್ಥೀಕರಣ ಎಂದರೆ ಆಮ್ಲವು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಲವಣ ಮತ್ತು ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ತಟಸ್ಥೀಕರಣ ಎನ್ನುವರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆಮ್ಲ ಇರ್ತದ ಇದು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಇರ್ತದ ಎರಡು ವರ್ತಿಸಿದ ನಂತರ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದ ಲವಣ ಮತ್ತು ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದ ಇದನ್ನ ಅಸಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಮ್ಲ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಟಸ್ಥೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾವ ನೂಟ್ರಲ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅದನ್ನ ಪಿ ಎಚ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ಸೇವನ್ ತರ್ತಾವ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರೆದು ತಟಸ್ಥೀಕರಣ ಇದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಸಿಡ್ ವಿಚ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಬೇಸ್ ವಿಚ್ ಯೂಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಟಸ್ಥೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಆಮ್ಲವು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಲವಣ ಮತ್ತು ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಟಸ್ಥೀಕರಣ ಎನ್ನುವರು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ್ರಿ ಈ ತಟಸ್ಥೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಮ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಆಮ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಆಮ್ಲ ಅನ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ
ಅದಕ್ಕೇನೈತಿ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾವೆ ರೀ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇರ್ತವಾಗ ಲವಣ ಯಾವುದು ಲವಣ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ತದ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲವಣ ರೀ ಇನ್ನು ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನೈತೆ ರೀ ಲವಣ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಅದ ರೀ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಅದ ರೀ ಇವೆರಡು ಕೂಡ್ಬೋದು ರೀ ಇವೆರಡು ಏನೈತಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತದ ನಮಗೆ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಉಂಟಾಗ್ತದ ರೀ ನೋಡ್ರಿ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಇದು ಲವಣ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತು ರೀ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದದ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದದ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬೋದು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೋದ ಇದು ಎರಡು ಇದೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ ಇದೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದನ್ನ ಬರಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ ನೀರು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ರೀ ಇದನ್ನು ಏನೈತಿ ನಾವು ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೇಕು ರೀ ಅದನ್ನು ಏನೈತಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಚ್ಚಿ ನಮ್ಗೆ ಎಚ್ ಟು ಒ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ರೀ ಈ ರೀತಿ ಏನೈತಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತದ ಇರ್ತದೊಂದಿಗೆ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲದೊಂದಿಗೆ ಇವೆರಡೂ ವರ್ತಿಸಿದ ನಂತರ ನಮಗೇನಾಗ್ತದ ಲವಣ ಮತ್ತು ನೀರು ಉಂಟಾಗ್ತದ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೆದು ತಟಸ್ಥೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆ ಎನ್ನುವರು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೇನೈತಿ ಇದಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದ ವೆರಿ ಐ ಎಮ್ ಪಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ತಟಸ್ಥೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೇನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಲವಣ ಮತ್ತು ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಟಸ್ಥೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆ ಎನ್ನುವರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂತಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಆಮ್ಲವಾಗಿರ್ಬೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ರೀ ಎಸ್ ಎಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ ಎನ್ ಎ ಒ ಎಚ್ ಅಂತ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ಲವಣ ಮತ್ತು ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದ ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರೆದೆವು ತಟಸ್ಥೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆ ಎನ್ನುವರು ನಂತರ ಬಂದದ್ದು ರೀ ಮೂರನೇ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲೇನದ ಆ ಮೂರನೇ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಆಮ್ಲವು ಲೋಹದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಲವಣ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತು ರೀ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರೋ ಸಲ್ಫುರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗಂಧಕ ಆಮ್ಲ ಅಂತ ಕರೀತು ರೀ ಗಂಧಕ ಆಮ್ಲವು ಲೋಹದೊಂದಿಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಬ್ಬಿಣದ ಲೋಹದೊಂದಿಗೆ ವರ್ಸ್ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ವರ್ತಿಸಿ ಲವಣ ಮತ್ತು ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ರೀ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಆಮ್ಲವು 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 ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೀ ಆಮ್ಲವು ಲವಣದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಲವಣದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಹೆಂಗಾಗ್ತದ ಆಮ್ಲವು ಲವಣದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಣ್ ರೀ ಆಮ್ಲವು ಲವಣದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಏನು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದ ಏನು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಏನು ಬರ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಮ್ಲ ತೊಗೋಬೋದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ತೋರಿ ಆಮ್ಲವು ಲವಣದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ರೀ ನಿಮ್ಗೇನೈತಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ರೀ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಅದ ಆಮ್ಲವು ಹೆಂಗೆ ಲವಣದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸ್ತದ ಒಂದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಆಮ್ಲವು ಯಾವುದು ಆಮ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜಟರ್ನಲ್ಲೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂಥ ಆಮ್ಲವನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಈ ಎಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅದು ಲವಣದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸ್ಬೇಕು ರೀ
ಈ ಚಾರ್ಜಸ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ರೀ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಿರಿ ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದ ಇದು ಇತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತದ ಇದೆರಡು ಕೂಡಿದ ನಂತರ ನಮಗೇನಾಗ್ತದ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಆಗ್ತದ ರೀ ಇದು ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಹೋಯ್ತು ರೀ ಇನ್ನು ಉಳಿದದೇನ ಇದ ಇದೊಂದು ಹೆಚ್ ಅದ ರೀ ಇದೊಂದು ಹೆಚ್ ಅದ ರೀ ಈ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೋಬೋದು ರೀ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಮಗೇನತ್ತಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ ತಗೋತದ ರೀ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದ ರೀ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಲ್ವೇಜ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೀ ಅರ್ಥ ಸಲುವಾಗಿ ಏನತ್ತಿ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ ರೀ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ತೋತದ ರೀ ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು ವಾಟರ್ ಆಯ್ತು ರೀ ದಟ್ ಈಸ್ ನೀರು ಆಯ್ತು ರೀ ನೀರು ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದದ್ದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ನಮಗೇನತಿ ಸಿ ಒ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಉಳಿದದ್ದೇನತ್ರಿ ಸಿ ಒ ಟು ಈ ಸಿ ಒ ಟು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರೀ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗ್ತದ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದ ರೀ ಇದು ಮೂರನೇ ಗುಣದಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಆಮ್ಲವು ಲವಣದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ ಜಾಗ ಇವನು ಬರೀಬೇಕು ರೀ ಇಲ್ಲೇನು ಉಂಟಾಗ್ತದ ಲವಣ ಇದಕ್ಕೆ ಲವಣ ಅನ್ಬೋದು ರೀ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಲವಣ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಅನ್ಬೋದು ಪ್ಲಸ್ ನೀರು ಅನ್ಬೋದು ರೀ ಪ್ಲಸ್ ನೀರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರೀ ಇದ ನಮಗೇನತ್ತಿ ನಿಮಗೇನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಆಮ್ಲವು ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕು ಹಾಕ್ಬೋದು ಆಮ್ಲವು ಲವಣದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನಿಮ್ಮದೇ ಓನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನೈತಿ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ರೀ ಎಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಆಮ್ಲವಾದಂಥ ಎಸ್ ಸಿ ಎಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ರೀ ಇದು ಸೋಡಾ ಅಥವಾ ತಿನ್ನು ಸೋಡಾ ಅನ್ನೋ ಸೂತ್ರ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವು ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಅನ್ಬೋದು ಎನ್ ಎ ಎನ್ ಎ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸಿ ಓ ತ್ರೀ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಾಷಿಂಗ್ ತಿನ್ನು ಸೋಡಾ ರೀ ಈಟಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಅಂತ ಕರೀತು ರೀ ಸೋಡಾದ ಅಣು ಸೂತ್ರ ಇವೆರಡು ವರ್ತಿಸಿದ ನಂತರ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಲವಣ ಆಗ್ತದೆ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ರೀ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ರೀ ಇವೆಲ್ಲ ಏನೈತಿ ಆಮ್ಲವು ಲೊ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಆಮ್ಲಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಮೂರು ರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೈತಿ ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬರೀಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನೆನಪು ಹಾರ್ತದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಏನೈತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಒಂದೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಪ್ಪಾಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ರೀ ಆದಷ್ಟು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಆಮ್ಲವು ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಆಮ್ಲವು ಆಮ್ಲವು ಲೋಹದ ಆಕ್ಸೈಡ್ದೊಂದಿಗೆ ಲೋಹದ ಆಕ್ಸೈಡ್ದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇದು ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಮ್ಲವು ಲೋಹದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಲೋಹದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ರೀ ಫಸ್ಟ್ ಲೋಹದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಏನ ಲೋಹದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೆಂಗೆ ಉಂಟಾಗ್ತದ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಂದೇ ಲೆಸನ್ದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಅಂತ ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು ರೀ ಎಮ್ ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸ್ತದ ರೀ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ನಮಗೇನಾಗ್ತದ ಟೂ ಎಮ್ ಜಿ ಒ ಆಗ್ತದ ರೀ ಇದು ಲೋಹದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ರೀ ಈ ಲೋ
ಈ ರೀತಿ ಏನೈತಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಏನೈತಿ ಯಾವತ್ತು ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಯಾವತ್ತು ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೈತಿ ಚಾರ್ಜಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ರೀ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೈನಸ್ ಅದ ಇದು ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ರೀ ಇನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಜಿನೂ ಪ್ಲಸ್ ರೀ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಮ್ ಜಿ ಎಮ್ ಜಿ ಇದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸ್ತದ ರೀ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಮ್ ಜಿ ಎಮ್ ಜಿ ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ ರೀ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಉಳಿತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ ನಂತರ ಇದು ಓ ಇಲ್ಲಿ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಓ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೇನತ್ತಿ ಸಿಕ್ತು ಇದು ಎಮ್ ಜಿ ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಏನ ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಅನ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಲವಣ ಅಂತ ಕರೀತು ರೀ ಲವಣ ನಮಗೇನು ಉಂಟಾಯ್ತು ರೀ ನೀರು ಇದನ್ನು ನೀರು ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ರೀ ಇದು ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೇನತ್ತಿ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತದ ಇದಕ್ಕೇನತ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನತ್ತಿ ಇದನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ ರಿಪೀಟ್ ಏನತ್ತಿ ಪದೇ ಪದೇ ಏನತ್ತಿ ರಿವೈಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇರ್ತ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿರ್ತಾನೆ ರೀ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಫ್ಲೈಡ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಮ್ಲ ಉಲ್ಲೋಹದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಯಾವ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಏನು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಟಸ್ಥೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನೇ ಏನೈತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಆಮ್ಲವು ಲೋಹದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಏನು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಂದ್ರೆ ಲವಣ ಮತ್ತು ನೀರು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರೀ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತ ಮೇಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಆಮ್ಲ ಆಮ್ಲವು ಲೋಹ ಲವಣದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲವಣ ನೀರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹಿಂಗೆ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆಮ್ಲವು ಲವಣದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಯಾವ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬರಿಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೈತಿ ಇದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೋರಿ ಅಥವಾ ರಿಪೀಟ್ ಏನೈತಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂ